Сегодняшний день в Бишкеке начался с митинга сторонников Равшана Джинбекова, осужденного политика, который сейчас находится под стражей и баллотируется при этом в депутаты парламента. Они требовали отставки главы центра избиркома Нурджан Шалдабекова. И, по их мнению, она не отстаивает право оппозиционного политика на проведение полноценной агитационной кампании. Джинбеков один из фигурантов дела о кайташских событиях. Тогда, в августе 2019 года, в резиденцию экс-президента Алмазбека Тамбаева прибыл спецназ, чтобы доставить его на допрос. Все это приросло беспорядки, во время которых погиб боец сил специального назначения. Равшан Джинбеков находится под стражей с 5 августа. Суд решил не изменять меры пресечения в связи с участием политика в выборах и не позволил ему выступить в теледебатах. Центр избирков разводит руками, говорит, что не может повлиять на решение суда. Но сторонников Джинбекова этот довод не убеждает. Она а, не, не выполняет свои полномочия. А, как оказалось, за 30 лет мы, оказывается, не научились проводить чистые выборы. И э, прецедент 2020 года, э, в октябре, э, от этого никто не учел уроки. И сегодня же Центр избирком отменил регистрацию кандидата от партии социал-демократов Раскельди Мамбекова. Он является сторонником экс-президента Аламазбека Атамбаева и ранее его заподозрили в отсутствии высшего образования. Кандидат все это время якобы пользовался поддельным дипломом. А накануне Центр избирком рассмотрел жалобы на бывшего спикера парламента Достана Джумабекова. Одномандатник как минимум четыре раза нарушил правила агитации. В итоге ЦИК штрафовал кандидата на 260 долларов. Центр избирком обвиняет и других участников предвыборной гонки. Кого-то в подкупе, кого-то в использовании несовершенно в агитации, а кого-то в наличии второго гражданства. В ходе избирательной кампании октября 2020 года ЦИК зарегистрировала более 400 жалоб. 173 из них были связаны с попытками подкупа голосов. Все эти жалобы были зарегистрированы ЦИК. В этом году мы сделали письменное предупреждение 14 кандидатам и отменили регистрацию одного кандидата. Кроме того, мы передали в следственные органы дела еще нескольких. Тем временем за предстоящими парламентскими выборами будут следить 730 международных наблюдателей. Центр избирком аккредитовал в том числе и миссии от СНГ, БСЕ, ШОС и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Помимо международных организаций, наблюдать за компанией будут представители ЦИК 14 иностранных государств. Повторные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут уже в это воскресенье, 28 ноября. В этот раз в Джугургу Кенеш изберется 90 депутатов, 36 из них по одномандатным округам и 54 по партийным спискам.